அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஃபர்ஸ்ட் டேம்ல நியூ புக்ல பார்ட் சிக்ஸ் வந்து பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட் எல்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் போய் பாருங்க இப்ப வந்து பார்ட் சிக்ஸ்ல வந்து விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இந்த லெசனோட கண்டினியூஷன் வந்து பார்க்க போறோம் ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்து நம்ம சம் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வேல்யூ வந்து ரேஷியோ எழுத சொன்னாங்க விகிதத்துல எழுத சொன்னாங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஈஸ்ட் வச்சு எழுதுவீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் இஸ்ட் டூ இந்த மாதிரி எழுதுவீங்க இல்லைன்னா த்ரீ இஸ் டூ ஃபோர் அப்படி எழுதுவீங்க இதான் வந்து ரேஷியோ எழுத சொன்னா எழுதுவீங்க நெக்ஸ்ட் அந்த ஒன் இஸ்ட் டூ எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை டூ அப்படின்னு கூட எழுதலாம் ஏன்னா இந்த ஈஸ்டுக்கு பேர் என்ன பண்ணலாம் இந்த டிவைட் அப்படின்ற சிம்பிள் வந்து போடலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ த்ரீ இஸ் டு நைன் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேஷியோ வந்து சுருக்கி வடிவில் எழுதுங்க எளிய வடிவில் எழுதுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் இஸ்ட் த்ரீ எழுதுவீங்க எப்படி எழுதுனீங்க இந்த த்ரீ டிவைடட் பை நைன் அப்படி எழுதலாம் இதா இதை வந்து சால்வ் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு மூணு 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 ஒன்பதுன்னு இருக்கு அப்போ ஒன் பை த்ரீன்னு வருது இதுக்கு மேல இதை வந்து டிவைட் பண்ண முடியுமா டிவைட் பண்ண முடியாது அப்ப இதான் வந்து இதோட எளிய வடிவம் இதான் வந்து இதோட சுருக்கிய வடிவம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்படிதான் வந்து நம்ம எளிய வடிவம் கண்டுபிடிப்போம் இதை பத்தி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டிலே பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இப்போ இப்போ ஒன் இஸ் டு டூ அப்படின்னு இருக்கா இதோட சமமான விகிதங்கள் கண்டுபிடிக்க சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுவீங்க இதுவும் இதோட சமமான விகிதம் தான் த்ரீ இஸ் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டாலும் இதோட சமமான விகிதம் தான் ஃபோர் இஸ் டு எயிட்டுன்னு போட்டாலும் இதோட சமமான விகிதம் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளவு வேணா நம்ம எழுதிட்டே போகலாம் இது எப்படி இதை பத்தின வீடியோ வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டில் போட்டுருந்தேன் எப்படின்னா தொகுதி மற்றும் பகுதியை ஒரே எண்ணால் பெருக்கவோ அல்லது வகுக்கவோ செய்தால் நம்மளுக்கு வந்து சமமான விகிதங்கள் கிடைக்குமா இதுதான் இதே மாதிரி தான் இது வந்துச்சு இப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்னு இருக்குன்னா இதோட டூவை மாட்டிலே பண்ணுங்க ஒரே நாள் தொகுதி மற்றும் பகுதி ரெண்டுமே மாட்டிலே பண்ணுவோம் நியூமரேட்டரையும் டினாமினேட்டரையும் ஒரே நம்மளால மாட்டிலே பண்ணும் மாட்டிலே பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு டூ இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னு வந்துரும் நெக்ஸ்ட் இதை வந்து த்ரீ ஆல மாட்டிலே பண்ணீங்க அப்படின்னா ஏன்னா வரும் த்ரீ இஸ்ட் சிக்ஸ் வரும் ஃபோர் மாட்டிலே பண்ணா ஃபோர் இஸ்ட் எயிட் அப்படின்னு வரும் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சமமான விதங்கள் கிடைக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெளிவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா விகித சமம் பத்தி பார்க்க போறோம் விகித சமம் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா ரெண்டு விதங்கள் வந்து சமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து விகித சமம் இப்போ ஏ டிவட் பை பி ஈக்குவல் டு சி டிவட் பை டி இது ஒரு விகிதம் இது ஒரு விகிதம் இப்ப ரெண்டு விகிதம் சமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்னொரு மாதிரி எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி டபுள் இஸ்ட் சி இஸ்ட் டி இப்படி எழுதுவாங்க அதாவது இந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு பதில அந்த டபுள் ஈஸ்ட் போடுவாங்க இந்த ஒரு ஈஸ்ட் போறது உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டு பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனா இந்த டபுள் ஈஸ்ட் போறது அப்படின்னா இந்த ஈக்குவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பதில அந்த டபுள் ஈஸ்ட் போடுவாங்க இப்போ ஒன் இஸ்ட் டூன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து டபுள் ஈஸ்ட் கொடுத்து டூ இஸ்ட் ஃபோர்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை எப்படி நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா ஒன் டிவிட் பை டூ ஈக்குவல் டு இந்த டபுள் ஈஸ்ட் பேல ஈக்குவல்னு போட்டு டூ டிவிட் பை ஃபோர் அப்படின்னு இப்படி எழுதணும் இந்த மாதிரி எழுதணும் இந்த அதுதான் இந்த டபுள் ஈஸ்ட் அப்படின்னா ஈக்குவல் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்து இது வந்து சமமான விகிதமா இல்லைன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க அப்போ ஏ டின்னு வந்துடும் இங்கிட்டு வந்து பிசி இப்படி இங்க கிராஸ் மட்டிலே பண்ணி ரெண்டு வேல்யூவும் இங்கிட்டு பிசி வேல்யூவும் ஏடி வேல்யூவும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து விகித சமம் விகித சமமும் சமமான விகிதம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து சம் பாக்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க விகித சம விதியை பயன்படுத்தி த்ரீ இஸ் டூ மற்றும் தேர்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஆகியன விகித சமமா என ஆராயுங்கன்னு சொல்லி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்களா ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு டூ இன்னொரு ரேஷியோ என்ன தேர்ட்டி இஸ் டு டுவெண்ட்டி சொல்லி இன்னொரு ரேஷியோ வந்து கொடுத்திருக்காங்க இந்த ரேஷியோ வந்து சமமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு விகித சமான்னு கேட்டிருக்காங்க விகித சமனா என்ன ரெண்டு ரேஷியோ சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ சேம் என்ன த்ரீ த்ரீ டிவிட் பை டூ நடுவோம் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிவிட் பை டுவெண்ட்டி ரெண்டுமே சமமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதுக்கான ஃபார்மேட
இந்த கிராஸ் மண்ணில் கூட பண்ணி கண்டுபிடிக்க தேவையில்ல இப்படியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கூட போட்டலாம் உங்களுக்கு இந்த விதிப்படி போடணும் இந்த விதிப்படி சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இப்படி சொன்னேன் நீங்கள் டேரக்டாக இப்படி போடணும்னா கூட போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஈக்குவல் பண்ணி எழுதுங்க ரெண்டு சமமாக இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் நம்மளால் எவ்வளோ அளவுக்கு டிவைட் பண்ண முடியாது டிவைட் பண்ணி பாருங்க டிவைட் பண்ணி பார்த்து ரெண்டு ஆன்சர் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்க ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வீத சமம் ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இது வீத சமம் அல்ல உங்களுக்கு இப்படி போட தரல அப்படின்னா எப்போதும் போல அந்த கிராஸ் மட்டில் பண்ணியாவது போட்டுக்கோங்க ஓகே எக்ஸாம்பிள் சம் வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பயிற்சி சம் பார்க்கலாம் பயிற்சி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீல இருக்க சம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் சம் பாருங்க விடுபட்ட எண்களை நிரப்புகன்னு சொல்லி ஒரு நாலு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் டபுள் ஈஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டிவிட் பை ஃபைவ் எழுதலாமா அந்த த்ரீ இஸ்ட் ஃபைவ் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ டிவிட் பை ஃபைவ் எழுதலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி உள்ள பாட்டிலே பார்த்துருப்போம் ஈஸ்ட் இருந்தா நம்ம டிவைல எழுதலாம் டபுள் இஸ்ட் பல என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு போடலாம் இந்த டபுள் இஸ்டோட மீனிங் என்ன ஈக்குவல் இந்த டபுள் இஸ்ட் எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் இது விகித சமத்துக்காக ப்ரொபோஷன் அப்படின்றதுக்கான மீனிங் தான் இது வந்து இந்த டபுள் இஸ்ட் அப்படிங்கிறது இந்த பாக்ஸ்ல இருக்க வேல்யூ வந்து கேட்கறாங்களா அப்ப நம்ம தெரியாது எக்ஸ் போட்டுக்கணும் இந்த டுவெண்ட்டி இந்த பாக்ஸ்ல என்ன வேல்யூ அப்படி வரும்னு கேட்கறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாதனால எக்ஸ் போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி இங்கிட்டு வந்து ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் வருமா இப்ப எக்ஸ் மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு 3 into 20 divided by in the 5 இங்க போட்டுருங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது என்ன மாட்டிலே பண்ணா வரும் டுவெல் அப்படின்னு வரும் அப்ப எக்ஸ் வேல்யூ என்ன ஆகுது டுவெல் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்ப இந்த பாக்ஸ் இருக்கிற என்ன வேல்யூ வரும் டுவெல் அப்படின்ற வேல்யூ வரும் இந்த சம்ம இன்னொரு மாடல்லையும் போடலாம் நீங்க இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் எழுதாம ஈஸியாவே போடலாம் எப்படின்ற சொல்றேன் த்ரீ டிவிட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டிவிட் பை டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இது என்ன பண்ணலாம் ஓரஞ்சு அஞ்சு நாலு அஞ்சு இருபது இந்த நாலே மூணே மாட்டிலே பண்ணா பன்னெண்டு அப்ப எக்ஸ் வேல்யூ வேணா டுவெல் இப்படி நீங்க டேரக்டாவே போடலாம் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் எழுதி நீங்க போடணும் அப்படின்ற அவசியமே கிடையாது டேரக்டாவே போடலாம் இது நீங்க எப்ப போடலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிவைலோட எப்பெல்லாம் நீங்க டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நடுவில் ஈக்குவல் சிம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்டா டிவைட் பண்ணலாம் இந்த சைடு இந்த சைடு டிவைட் பண்ணலாம் இப்படி இப்படி டிவைட் பண்ணலாம் அதனால தான் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டிவைட் பண்ணும் ஆனா கிராஸா டிவைட் பண்ண முடியாது கிராஸா மாட்டிலே மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க இல்ல இந்த கண்டிஷன் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா டேரக்டா நீங்க என்ன பண்றீங்க கிராஸ் மாட்டிலே பண்ணிட்டு எப்போதும் போல மாதிரியே போட்டுருங்க ஓகே ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து டபுள் ஒரு ஈஸ்ட் கொடுத்து ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் ஈஸ்ட் த்ரீ ஈஸ்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இந்த பாக்ஸ் இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல எக்ஸ் வச்சுட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவிட் பை எயிட் அப்படின்னு எழுதுவோமா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இரண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வருமா நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இந்த சைடு வச்சுட்டு எயிட் அந்த சைடு பண்ணுவாங்க த்ரீ பெருக்கள் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டிவிட் பை எயிட் அப்படின்னு போடுங்க ஓர் எட்டு மூவேற்று இருபத்தி நாலு அப்ப எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வரும் நயன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நான் நயன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும் நயன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து இருக்கும் இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் உங்களுக்கு டேட்டா மாட்லே பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னா இந்த ஓரட்டு எட்டு மூவேற்று இருபத்தி நாலு டேட்டா இதை மாட்லே பண்ணிங்க அப்படின்னா மூணு மூணு ஒன்பது அப்படின்னா இந்த ஒரே ஸ்டெப்லேயே ஆன்சர் வந்துடும் உங்களுக்கு அப்படி மாட்லே பண்ண தெரிஞ்சு அப்படின்னு மாட்லே பண்ணுங்க தெரியல அப்படின்னா நீங்க இந்த ஸ்டெப்பே ஸ்டெப்பாவே போடுங்க நீங்க தெரியாம நீங்க டேட்டா இப்படி மாட்லே பண்ணி தப்பு பண்ணிடாதீங்க கரெக்டா தெரியணும் உங்களுக்கு வந்து ஈக்குவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டா இங்க முன்னிட்டு மாட்லே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு சாரி டிவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சா அப்படி பண்ணுங்க தெரியலனா இதே மாதிரி பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க 5 is to or dash or box kuduthu tanga double is kuduthu 10 is to 8 double double is to kuduthu 15 is to or box kuduthu tanga na idhula paarenga inga or ratio inga or ratio inga ratio motham moon ratio kuduthu tanga appo nama enna panna poringa appadina moon ratio kudutha neenga onnai eppadi porom theriya na yosikka vena first or rendu ratio mudu eduthukenga indha ratio mudu eppodum mala eduth solve panunga 5 divided by x appdin irukuma equal to 10 divided by 8 appdin irukku
15 அப்படிங்க கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் x அந்த சைடு வச்சுக்கிட்டு 8 பெருக்கல் 15 டிவைடட் பை 10 அப்படி வந்துச்சு இப்போ அஞ்சாவது பில் அடிக்கலாம் 3 5 15 ஈர் 5 10 ஓர் அண்ட் 2 நாலு ரெண்ட் 8 அப்ப x ஓட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருச்சு 12 அப்படி சொல்லி கிடைச்சிருச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு 12 அப்படி வரும் இப்டி தான் நீங்க வந்து சால்வ் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டே எடுத்து சால்வ் பண்ணிருங்க அதுக்கு அடுத்து இது ரெண்டே எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லனா இது இது எடுத்து கூட சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ லாஸ்ட் வேல்யூ கண்டுபிடி என்ன பண்ணீங்க இது ரெண்டே தான எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படி எடுத்துக்காம ஃபர்ஸ்ட் இருக்க வேல்யூ இந்த லாஸ்ட் இருக்க ரேஷியோ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ லாஸ்ட் ரேஷியோ இப்படி எடுத்து சால்வ் பண்ணா கூட உங்களுக்கு கரெக்ட்டான ஆன்சர் வந்து வரும் ஆனா எப்படி வேணா சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த எல்லா ரேஷியோமே சமம் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சமம் அப்படின்னா இந்த டபுள் யூஸ்னாவே என்ன அர்த்தம் சமம் தானே அர்த்தம் அப்ப இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ சமம் தான் இந்த ரேஷியோ இதுவும் சமம் தான் அப்ப அதே மாதிரி இதுவும் இதுவும் சமம் தான் இதுவும் இதுவும் சமம் தான் எல்லாமே சமம் அதனால எந்த ரேஷியோ ஏதோ ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்து இதே மாதிரி நீங்க சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க டுவெல் இஸ்ட் ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து ஈக்குவல் கொடுத்து ஒரு பாக்ஸ் இஸ்ட் போர் ஈக்குவல் எயிட் இஸ்ட் சிக்ஸ்டின் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்து கண்டுபிடிப்பீங்களா இப்ப பாருங்க இங்கேயும் பாக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் பாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா இங்கேயும் எக்ஸ் எடுத்துப்போம் இங்கேயும் எக்ஸ் எடுத்துப்போம் இப்ப எடுத்து சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வருது என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்க ரேஷியோவும் ஃபுல் நம்பர்ஸும் ஒரு பாக்ஸ் இல்லாத ரேஷியோ எடுத்துக்கணும் அதாவது இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ இந்த லாஸ்ட் ரேஷியோ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ டுவெல் டிவிட பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் டிவிட பை சிக்ஸ்டீன் இதையும் இதையும் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டையும் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டா வரும் நீங்க எப்படி வேணா போடணும் ஆக மொத்தம் ஏதோ ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணணும் ரெண்டுமே பாக்ஸ்ல இருக்க மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு ரேஷியோ வந்து பாக்ஸ்ல இருக்க மாதிரி ஒரு ரேஷியோ வந்து பாக்ஸ் இல்லாத மாதிரி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் இப்படி சால்வ் பண்றேன் இப்போ எயிட் எக்ஸ் வரும் இங்க சிக்ஸ்டீன் பெருக்கல் டுவெல் அப்படின்னு வந்துருச்சா ரெண்டு கிராஸ் மேட்ல பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் பெருக்கல் டுவெல் டிவைடட் பை எயிட் அப்படி வந்துருச்சு ஓர் எட்டு எட்டு ஈர டூ பதினாறு டுவெல்லையும் டூவை மட்டும் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்ப எக்ஸ் வேலை வேணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரேஷியோ தானே சால்வ் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ எடுத்திருக்கோம் அப்ப எக்ஸ் வேலை வேணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இப்ப இந்த பாக்ஸ் தெரியணுமா அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டே இப்ப இது ரெண்டே எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இது ரெண்டே எடுத்து கூட சால்வ் பண்ணலாம் எது வேணா உங்களோட விருப்பம் ஏன்னா எல்லா ரேஷியோமே சமம் அதனால நீங்க இப்ப இதே இதே எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இதே இதே எடுத்து சால்வ் பண்ணுங்க நான் இது ரெண்டே எடுத்து சால்வ் பண்றேன் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ் டிவிட பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு எயிட் டிவிட பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு வருது நீங்க இது ரெண்டே எடுத்து சால்வ் பண்ண கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சேமா தான் வரும் எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் கிராஸ் மெட்ல பண்ணா என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு போர் இன்ட்டு எயிட் அப்படின்னு வருமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு போர் இன்ட்டு எயிட் டிவிடட் பை இந்த சிக்ஸ்டீன் சைட் கொண்டு வந்தா ஓர் நாங்க நாங்க நன்னாங்க பதினாறு ஓர் நாங்க நாங்க ஈர் நாங்க எட்டு அப்ப எக்ஸ் வேலை என்ன வருது டூ அப்படின்னு வருதா நெட்ல டூன்னு வந்துடும் அப்போ இந்த பாக்ஸ் கூட வேல்யூ வேணா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த பாக்ஸ் கூட வேல்யூ வேணா டூ இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க ட்ரூ ஆஃப் ஆல்சன் சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லி மூணு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க டூ இஸ்ட் செவன் டபுள் இஸ்ட் போர்டீன் இஸ்ட் போர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இதுல இந்த டூ இஸ்ட் செவன் என்ன பண்ணுவோம் டூ டிவிட பை செவன் எழுதுவோம் அந்த டபுள் இஸ்ட் பதிலா ஈக்குவல் அப்படின்னு போடுவோம் டிவிட பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதும் அதாவது இந்த ரெண்டு ரேஷியோ சமமா அப்படின்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட கேட்டிருக்காங்க சமம்னா ட்ரூனு போடணும் சமம் இல்லைன்னா ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லணும் அவ்வளவுதான் இப்ப ரெண்டையும் இத வந்து அதை வந்து கேன்சல் பண்ணி போவாங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு வரும் ஈ ரெண்டு நாலு வரும் இங்க டூ பை செவன் அப்படின்னு இருக்கு இங்க வரும்போது செவன் பை டூ இருக்கு இது ரெண்டு சமமா சமமே கிடையாது நீங்க இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரெண்டு கிராஸ் மட்டில் பண்ணி பார்த்தோம் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா சமமா இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து விகிதப்படி ஏ டிவிட பை பி ஈக்குவல் டு சி டிவிட பை டி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு கிராஸ் மட்டில் பண்ணி தானே கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படி பார்த்தோனே தெரி
மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க பத்து நூல்களுக்கும் பதினஞ்சு நூல்களுக்கும் உள்ள விகிதமும் மூணு நூல்களுக்கும் பதினஞ்சு நூல்களுக்கும் உள்ள விகிதமும் விகித சமத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பத்து இஸ் டு பிப்டீனும் த்ரீ இஸ் டு பிப்டீனும் சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே வந்து விகித சமத்தை அமைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டென் டிவைட் பை பிப்டீனும் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைட் பை பிப்டீன் எழுதிப்போம் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா சேம் ஆன்சர் உங்களுக்கு வரணும் டேட்டா அந்த பிப்டீன் பிப்டீன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ டென் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு இது ரெண்டு சமமா சமமே கிடையாது அப்ப இது வந்து ஃபால்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் கிராஸ் மட்லை பண்ணி கூட நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டு கிராஸ் மட்லை பண்ணிட்டு இது ரெண்டு சமமான்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப இந்த டென் டென் ஈக்குவல் டு த்ரீ தான் வரும் அப்ப சமம் கிடையாது இதுவும் தவறு தான் மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க த்ரீ கமா நைன் கமா போர் கமா டுவெல் ஆகிய எண்களை பயன்படுத்தி விகித சமமாக உள்ள இரு விகிதங்களை எழுதுகன்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க ப்ரொபோஷன் அப்படின்னா என்ன டபுள் ஈஸ்ட் வைக்கிறது டபுள் ஈஸ்ட் என்ன ஈக்குவல் அர்த்தம் அதாவது ரெண்டு ரேஷியோ வந்து சமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து ப்ரொபோஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டு விகிதங்கள் வந்து சமமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் வந்து விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இப்ப பாருங்க த்ரீ இஸ்ட் நைன் டபுள் ஈஸ்ட் போர் இஸ்ட் டுவெல் இத பாருங்க ரெண்டும் சமம் தான் எப்படி சொல்றேன் பாருங்க த்ரீ டிவிட பை நைன் ஈக்குவல் டு போர் டிவ பை டுவெல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு மூணு 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 ஒன்பது ஒரு நாங்க நாங்க மூணு நாங்க பன்னெண்டு அப்போ ஒன் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வருதா அப்ப ரெண்டுமே என்னது விகித சமம் தானே அப்ப இந்த ரேஷியோ எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் விகித சமமா இருக்கும் த்ரீ இஸ்ட் நைன் எடுத்துட்டு போர் இஸ்ட் டுவெல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு விகித சமம் அவங்க ரெண்டு விகிதங்கள் எழுத சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம ஒண்ணுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னொன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இன்னொன்று எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம் இந்த நைன் இஸ்ட் த்ரீ டபுள் ஈஸ்ட் டுவெல் இஸ்ட் போர் அப்படின்னு எழுதுங்க இப்படி எழுதுனாலும் இது வந்து விகித சமம் தான் நம்ம ஆக மொத்தம் அந்த மாதிரி ஒரு நாலு நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து விகித சமமா இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு நம்பர்களை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் விகித சமமா இருக்க மாதிரி ரெண்டு விகிதங்கள் எழுத சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கூட எழுதிக்கலாம் இப்ப இப்படி எழுதுங்க இப்படி எழுதுனா நமக்கு என்ன வரும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் இப்ப இதை போட்டு காமிக்கிற பாருங்க நைன் டிவிட பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவிட பை போர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாங்க நாங்க மூணு நாங்க பன்னெண்டு ஒரு மூணு 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 ஒன்பது அப்ப த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ தானே வருது இது வந்து விகித சமம் தானே ரெண்டு பக்கமும் சமமா இருக்கு ரெண்டு பக்கம் சமமா இருந்தாவே நம்மளுக்கு என்ன விகித சமம் அப்படின்னு சொல்லுவோமா அப்ப ரெண்டு பக்கம் சமமா இருக்கு இது ஒரு விகித சமம் இது ஒரு விகித சமம் ரெண்டு விகிதங்கள் கேட்டிருக்காங்களா ரெண்டு விகிதம் எழுதியாச்சு இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் இதான் இதோட ரெண்டு ஆன்சர் வந்து இதான் நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க டுவெல் கமா டுவெண்டி போர் கமா எயிட்டீன் கமா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆகிய எண்களை கொடுக்கப்பட்ட வரிசையில் விகித சமமாக இரு விகிதங்களால் எழுத முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இரு விகிதங்களாக எழுத முடியுமான்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எழுத முடியும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் இப்போ டுவெல் இஸ் டு டுவெண்டி போர் இதோட ஆர்டர் வந்து மாத்தக்கூடாது அவங்க கொஸ்டின் பாருங்க கொடுக்கப்பட்ட வரிசைன்னு சொல்லிக்கிறாங்க இதே ஆர்டர் தான் எழுதணும் போன கொஸ்டின் மாதிரி ஆர்டர் எல்லாம் மாத்தக்கூடாது இஸ்ட் எயிட்டீன் இஸ்ட் டுவெண்ட்டி என்ன <laughs> 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 12 எ எழுபத்தி எட்டு லிட்டருக்கும் நூத்தி முப்பது லிட்டருக்கும் உள்ள விகிதம் மற்றும் பன்னெண்டு குப்பிகளுக்கும் இருபது குப்பிகளுக்கும் உள்ள விகிதம் சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு விகிதமும் சமமான்னு சொல்லி அவங்க கேட்டிருக்காங்க எழுபத்தி எட்டு லிட்டருக்கும் நூத்தி முப்பது நூத்தி முப்பது லிட்டருக்கும் உள்ள விகிதமும் பன்னெண்டு குப்பிகளுக்கும் இருபது குப்பிகளுக்கும் உள்ள விகிதமும் வந்து சமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது செவன்டி எயிட் ஈஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி டபுள் ஈஸ்ட் டுவெல் ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டி இப்படிதான் அவங்க வந்து கொஸ்டின் வந்து வேர்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் தான் அவங்க வந்து வேர்டா மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சமமா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்ப கேன்சல் பண்ணலாமா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதுக்கடுத்து ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஓர் பதிமூணு பதிமூணு ஆறு பதி ஆறு பதிமூணு எழுபத்தி எட்டு அப்ப சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்ப ரெண்டு என்னது சமம் தான் அப்ப இது வந்து சமம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா இது விகித சமமான்னு கேட்டாங்க இது விகித சமம் தான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க
ஐம்பது கிராமுக்கும் உள்ள விகிதம் இது ரெண்டு பேத்துக்கு உள்ள விகிதம் விகிதம் என்ன ஈஸ்ட் தானே போடும் அது ரெண்டுக்கும் உள்ள விகிதம் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கும் அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சுக்கும் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள விகிதத்தோட சமமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது ரெண்டும் சமமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரண்டே கேன்சல் பண்ணலாமா இந்த ஜீரோக்கும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்போ ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்கு இங்க வந்து ஓரஞ்சு அஞ்சு மீதி ஒன்னு இரஞ்சு பத்து ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஓரஞ்சு அஞ்சு இரஞ்சு பத்து ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு நெக்ஸ்ட் இங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு அப்போ இங்க என்ன இருக்கு நாற்பதுன்னு இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு வெறும் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் இருக்கு இரண்டு சமமா சமம் கிடையாது அப்ப இது வந்து வீத சமம் அல்ல வீத சமம் கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து வீத சமம் தான் இரண்டாவது கொஸ்டின் வந்து வீத சமம் அல்ல ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க அமெரிக்காவின் பிரபலமான தங்க நுழைவாயில் பாலம் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது அடி நீளமும் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடி உயரமும் கொண்ட கோபுரங்களை கொண்டது ஒரு கண்காட்சியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அதன் மாதிரி பாலத்தின் நீளம் அறுபது அடி மற்றும் உயரம் ஏழு அடி ஆகும் பயன்படுத்தப்பட்ட பாலத்தின் மாதிரியானது உண்மை பாலத்திற்கு விகித சமமாக உள்ளதான்னு கேட்டிருக்காங்க உண்மை பாலத்தோட அடியோட அதோட நீளம் அகலம் எவ்வளோ ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பது அடி நீளம் அதோட உயரம் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா நெக்ஸ்ட் அதோட மாதிரி பாலத்தோட நீளம் என்ன அறுபது அடி நீளம் நெக்ஸ்ட் வந்து உயரம் வந்து ஏழு அடி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டும் சமமான்னு சொல்லி அவங்க கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க கேன்சல் பண்ணாம இந்த ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சு இங்க சிக்ஸ் டிவிட் பை செவன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இங்க பாருங்க கேன்சல் பண்ணாம பாருங்க ஓரே லேலு இங்க ஓரே லேலு மீதி இங்க வந்து இங்க வந்து டிவைட் ஆகாது அப்ப எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஓர் நூத்தி எட்டு நூத்தி எட்டு ஆறு நூத்தி எட்டு எதுனா வரும் அப்படின்னா ஆறுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டுனு வரும் அப்போ சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அப்போ ரெண்டுமே ரெண்டோட விகிதமும் சமம் மாதிரி பாலத்தோட நீளம் அதோட விகிதமும் உண்மையான பாலத்தோட விகிதமும் சமம் ஏழாவது கொஸ்டின் பாருங்க பின்வரும் விகிதங்களில் எது விகித சமமாகும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுல ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் இஸ் டு லெவன் கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்ப த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டிவிட் பை ஃபைவ் எழுதலாம் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவிட் பை லெவன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போதுமே வந்து விகித சமம் அப்படின்னா இந்த பார்மெட்டா தான் இருக்கும் இப்ப ரெண்டே கிராஸ் மட்டிலே பண்ணுங்க இது பார்த்தோம்னே தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பா இது வந்து சமமான ரேஷியோ கிடையாது ஏன்னா இது த்ரீ டிவிட் பை ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் டிவிட் பை லெவன் இருக்கு ரெண்டே கேன்சலும் பண்ண முடியாது எதையுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது அப்ப இது டிஃபரெண்டா இருக்கு இதுவும் டிஃபரெண்டா இருக்கு ரெண்டு விகித சமம் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியல அப்படி என்ன பண்றீங்க கிராஸ் மட்டில பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க தேர்ட்டி த்ரீனு வரும் இங்க வந்து ஆறஞ்சு முப்பதுன்னு வரும் அப்ப தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சேம் சமம் கிடையாது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ வந்து சமம் கிடையாது ரெண்டாவது ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க டூ இஸ் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நைன் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ டூ டிவிட் பை த்ரீன் இருக்கு இங்க வரும்போது நைன் டிவிட் பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இதை வந்து கேன்சல் பண்ணி பாருங்க ஓர் மூணு 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 ஒன்பதுன்னு இருக்கு ஈர் மூணு நான் இருக்கு ஈர் மூணு ஆறு அப்படின்னு இருக்கு அப்போ டூ டிவிட் பை த்ரீயும் த்ரீ டிவிட் பை டூ சமமா சமம் கிடையாது ஏன்னா இங்க டூ பை த்ரீன் இருக்கு இங்க த்ரீ பை டூ இருக்கு இங்க டூ பை த்ரீன் இருந்தா சமமா இருக்கும் இது சமமா இல்ல அப்ப இது வந்து சமம் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நீங்க இல்லைன்னா கிராஸ் மட்டில் பண்ணி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் இதே கிராஸ் மட்டில் பண்ணா ஃபோர்னு வரும் இதே கிராஸ் மட்டில் பண்ணா நைன் அப்படின்னு வரும் ஃபோர் பை நைன் வந்து சமமா சமம் கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி எடுத்துக்கோங்க டூ இஸ் டு ஃபைவ் காமா டென் இஸ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ டூ டிவிட் பை ஃபைவ் எடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு டென் டிவிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கு அஞ்சாவது பிள்ளைங்களாமா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஈர் அஞ்சு பத்து இங்க ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சுன்னு இருக்கு டூ டிவிட் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு டூ டிவிட் பை ஃபைவ் இருக்கு ரெண்டுமே சமமா இருக்கு அப்ப இது வந்து வீத சமம் தான் நீங்க இல்லைன்னா ரெண்டு கிராஸ் மட்டில் பண்ணி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வீத சமம் கரெக்டா தான் இருக்கும் ரெண்டு கிராஸ் மட்டில் பண்ணுங்க ஈர் அஞ்சு பத்து ஈர் அஞ்சு பத்து அப்ப டென் ஈக்குவல் டென் என்ன சமம் இதான் வந்து விகித சமம் இதான் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அதுவும் வந்து தப்பா தான் தப்பா தான் வரும் எட்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க டூ கமா ஃபைவ் கமா எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டி ஆகிய எண்களை அதே வரிசையில் பயன்படுத்தி அமையும் விகிதங்கள் விகித சமமாக இருப்பின் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டூ கமா ஃபைவ் கமா எக்ஸ் கமா டுவெண்ட்டின்னு சொல்லி கொ
பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்